prêcher ce message. I'm so excited about preaching this message this morning. 2, chapitre 9. Ah, pff, chapitre 2, verset 9. Philippians 2, 9. OK. Et c'est toujours plus facile pour Catherine de me traduire dans l'anglais. Donc, For je change. I'm going to start preaching in English so Catherine can translate into so, French. So now I'm going to preach in English. Il va prêcher en anglais. C'est plus facile pour you know, moi. There was a time in the beginning of our ministry in France, I didn't speak any French. Au début de notre ministère en France, je ne parlais pas français. And now I only speak a little bit. Et maintenant, je parle juste un petit peu, mais And quand même. we did this every single Sunday. Et tous les dimanches, tout au début, on a fait ça tous les dimanches. That's how we started our prêcher ministry. Prêcher en deux langues. C'est qu'on a Alleluia. démarré le ministère comme ça. Okay, Philippians chapter 2, verse 9. Philippiens 2, 9, s'il vous plaît. And we're going to do the texts only in French this morning. Nous allons afficher les textes uniquement en okay. français. And I will read those text in French, and then I'll ship back into English, okay? On va les lire en français. So let's uh, read this, Philippians chapter 2, verse 9. If you're reading in English, just follow along in your Bible. Si vous lisez en anglais, suivez. Oh, il vient disparaître. Merci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. And Father, we thank you for this time in your word. Père, merci pour ce temps dans ta parole. We ask you, Father, for the spirit of wisdom and revelation. Nous te demandons maintenant un esprit de révélation, de sagesse, dans la connaissance de Christ. And we give you thanks in Jesus' name. Et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Amen. We're in our series on authority of the believer. Nous poursuivons notre série sur l'autorité du croyant. And uh, we've looked already at the power that is in our adoption. Nous avons déjà regardé la puissance de notre adoption. In John chapter 1. Jean chapitre in the beginning was the word. Au début, il y avait la parole. And the Bible it continues on and says, "And the word came to his own, but the own received it not." Et la parole est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. As many as received it. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. As many as received Jesus. À tous ceux qui ont reçu Jésus. To them, he gave the power to become children of God. Là, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. The word power there is the, is the word exousia. Le mot pouvoir en grec est exousia. Exousia, which means our jurisdiction. Ce qui veut dire notre juridiction. Our authority. Notre autorité. Our right. Nos droits. Hallelujah. It is different from the word dunamis. Ce qui est différent du mot dynamis. Which is the word for power. Traduit souvent comme puissance. Dynamite. Comme la dynamite. Okay, that speaks of an ability that's given. Cela parle plutôt d'une capacité okay. donnée. And I gave you the example of a, of a police officer. Je vous ai donné l'exemple d'un policier. His badge is his exousia. Son badge, c'est son exousia, sa juridiction. His revolver is his power, his dunamis. Mais son revolver, c'est son, sa puissance, son dunamis. Okay, in the body of Christ, you've got a lot of people running around with guns. Dans le corps de Christ, il y a beaucoup avec les pistolets qui veulent les sortir, qui tirent partout, but they have no badge. mais qui n'ont pas de badge, d'autorité. Mm-hmm. Mm-hmm. Hello. N'est-ce pas? And, uh, don't do that. <laughs> ne le faites pas. Point. You know, when I go to it, when I'm invited to a church, Savez-vous quand je suis invité à prêcher dans une église? A couple of weeks ago, uh, Médéric accompanied me over to Rouen. We Par preached exemple, in a church there. Il y a quelques deux trois Wonderful semaines, on a church. prêché dans une église à Rouen. Médéric m'a accompagné. God bless the ministry powerfully. Et Dieu a béni le ministère. But I told the pastor. Mais j'ai dit au pasteur de cette église. I, I come to your house. Je dis, je viens dans ta maison. I'm under your authority. Je suis sous ton autorité. What do you want me to preach? Que veux-tu que je prêche à ton peuple? Now I've heard from God already. Maintenant, j'ai déjà entendu un message de la part de Dieu. Je sais ce que Dieu veut que je prêche. But you're the shepherd. Mais c'est toi le berger. This is your house. C'est ta maison. And I'm under your authority. Je suis sous ton autorité. Listen, if God's brought you into this church, écoutez-moi. Si Dieu vous a fait venir dans cette église, you better darn be careful how you act in this house. Il faut faire attention. Euh, comment agir dans cette maison. If I find you're going into cell groups, si, par exemple, je découvre que vous rentrez dans des cellules, and you're preaching des groupes de maison, preach, et vous prêchez des choses que nous ne prêchons pas, forcément, on va se rencontrer. 
Because the cell groups in this house are under our authority. Pourquoi? Parce que les groupes de maison, les cellules de cette église sont sous notre autorité. And we take our authority very seriously. Et nous prenons cette autorité très sérieusement. And we give you, Dieu. we give you all kinds of liberty in this Maintenant, church. Maintenant, nous vous donnons beaucoup de liberté dans cette église. Amen. N'est-ce pas? You know, and listen, talk to anybody in this church. Parlez à n'importe quel membre de cette église. I mean, whatever you want to do, you can do it. Ce que vous avez envie de faire pour I mean, un groupe de maison. Unless it's sin. Sauf péché, bien sûr. No. Vous avez le droit de faire. Mais church, si jamais vous commencez à prêcher quelque chose contre la doctrine que nous prêchons, group, ou si jamais vous commencez à semer la division dans la cellule, il faut savoir que le Saint-Esprit va vous poursuivre. Are you hearing me this vous m'entendez ce matin? Okay, you may have a revolvers and you may know how to shoot your gun. Peut-être vous avez un pistolet et vous savez le tirer. But if, if you haven't been given that badge, mais si on ne vous a pas donné ce badge, you better put those guns in your holster. Il vaut mieux ranger ces flingues, et ces pistolets. Are you hearing me? Pardon. You better put those things away. Il faut les ranger. Okay. It doesn't mean that we do not recognize your ability. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pas, on ne reconnaît pas votre com vos compétences? You may have great abilities and great anointings in God. Peut-être vous avez une onction, vous avez des capacités énormes. But just because you have guns. Mais c'est pas seulement parce que vous avez des pistolets. Doesn't give you the right to shoot them. Que vous avez le droit de tirer. Vous comprenez? Come on, I want to hear a good amen in the house. Je veux vous entendre. Okay. I want to talk to you today about the name of God. Je veux vous parler aujourd'hui du nom de Dieu. The name le of God. Nom de Dieu. What is God's name? Quel est le nom de Dieu? We sang this beautiful song. I love it. On a chanté ce chant merveilleux and, tout à l'heure. Uh, and after the message, we're going to sing it again. On va le rechanter à la fin du message. Wonderful name of Jesus. Oh, ce nom est merveilleux. But I want to talk to you about what I consider to be really the 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 core of our authority. Je voudrais vous parler de ce que je considère être le noyau de notre autorité. The, the, the la, la pierre angulaire, si vous voulez, okay. la racine what de notre autorité. Makes me, what gives me authority as a child of God. Qu'est-ce qui me donne autorité en tant qu'enfant de Dieu? And it is nothing else other than the name that God has given. Il s'agit du nom que Dieu a donné. Hallelujah. So I want us to look at this. Regardons cela de près. Now, in the, we go straight back to the beginning, Genesis 1-1. On commence à Genèse 1-1, tout au début. In the beginning. Au début, au commencement. What's the third word in that text? Anybody know? Quel est le troisième mot de ce passage? Au commencement. Bravo. God. It's very good. The word God here in Hebrew is the word Elohim. Le mot en hébreu pour Dieu, c'est Elohim. Elohim. e l E -L. Which is also sort of a shortened version, sort of like in English we'd say a nickname. C'est comme okay. un surnom entre guillemets de Dieu. E -L -L. So wherever you see E L, that's also a, a shortened version of Elohim. Là où vous voyez L, c'est le nom Elohim. Michel. Et ça figure God's dans certains prénoms. Michel. Okay. Bethel, Beth, Bethel. House L, Maison God's de Dieu. Bethel, House of God. Maison de Dieu. Okay. Uh, so, Elohim literally means God. Donc, le mot Elohim veut dire Dieu. It is the Hebrew word for God. C'est le mot hébreu pour Dieu. And it is the word that the nations of the earth use when they speak of God. Et c'est ce, ce nom-là euh, dont utilisé par les nations. So in English we say God, in French we say Dieu. En anglais, uh, God. In Espagnol, we say Dieu. Deus. Dios, en espagnol. Uh, in Allemagne, in, uh, in German, German, we say Allemand, Gott. 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 In Japanese, we say. Je sais plus. I have no idea. Augustin, qu'est-ce qu'on dit en japonais? And in Hebrew, we say Mais Elohim. en hébreu, on dit Elohim. If you go to Israel today, every, if you say God in the streets of Tel Aviv, It will be translated Elohim. Si on vous traduit à Tel Aviv et vous dites Dieu, ça sera traduit Elohim. So when you're reading the French text and you see D I E U, it's the word Elohim. Alors quand vous lisez dans vos Bibles D I E U, c'est en fait le mot hébreu Elohim. English and you see G O D, it's it's the et word Elohim. Et c'est pareil en anglais pour G O D. 
Now there's an interesting fact here you need to understand. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Elohim is a plural form of the word Eloi. Le mot en hébreu Elohim est un mot pluriel de Eloi. And so Elohim is also translated with an as as a, as God's S at the end of God donc, or X at the end of Jewish. Même mot est parfois traduit dans le pluriel comme les dieux avec X à la fin. It is the word that it is used the most often in the Bible for God. C'est le nom le plus souvent utilisé dans la Bible pour Dieu. But it's sort of like a generic word. Mais c'est un nom plutôt générique. Everybody has a right. Even the most heathen people in the world have the right to use this name. Tout le monde, même les plus païens du monde, ont le droit okay. d'utiliser ce nom, Elohim. When we come to Abraham, however, Là, en arrivant chez Abraham, God reveals another name. Dieu lui révèle un autre nom. He identifies himself differently to Abraham. Parce que Dieu veut s'identifier différemment à Abraham. In Genesis chapter 17, verse 1. Oh, Genèse 17, verset 1. Genesis 17, verse 1. And we've got a lot of verses today. I don't know if we'll get through On all a of them. De verses à regarder aujourd'hui. Okay. Lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, 99 ans, pardon, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, "Je suis le Dieu." Dieu, c'est le mot, uh, is the word Elohim. Okay. Donc le mot Dieu, c'est Elohim. And then he adds in, "Tout puissant." Mais il rajoute, "Tout puissant." And this is the word El Shaddai. El Shaddai, en hébreu. El Shaddai, which means the one who has all the power. Celui qui tient toute la puissance. I've got all the power. Je tiens toute la puissance. So if you were reading in the Hebrew Bible, si vous lisiez you un, would read, une Bible I de am Hébreu, Elohim El Shaddai. Vous lirez, je suis Elohim El Shaddai. And so Abraham knew God. Abraham connaissait Now, Dieu. Now, why did God give a special name to Abraham? Pourquoi est-ce que Dieu s'est donné un nom particulier quand il s'est présenté à Abraham? Because with that name, there was a new covenant. Parce que avec ce nom, il y avait une nouvelle alliance. Listen to me. Écoutez-moi. The name always follows the covenant. Le nom suit toujours l'alliance. Hmm. Mm-hmm. The name always follows the covenant. Le nom suit toujours l'alliance. What happened to Catherine? Qu'est-ce qui s'est passé à Catherine? Pour when Catherine? I established covenant with her. Quand j'ai établi une alliance de mariage avec elle. Exactement. She got a new name. Elle a eu un nouvel nom. Did her nouveau personality nom. change? Est-ce que sa personnalité a changé? No, did her physical body change? Est-ce que son corps a changé? What did change? Mais qu'est-ce qui a changé? Son her name. Non. The name changed because the covenant changed. Le nom a changé parce que l'alliance a changé. So the name always follows the covenant. Le nom suit donc toujours l'alliance. Now Abraham met somebody who in scripture is a very mysterious person. Abraham, par la suite, il a rencontré un homme très mystérieux. Suite à une bataille militaire où Abraham est allé sauver son neveu, And he met a priest of God, il a rencontré un sacrificateur who was also the king of the city of Salem, qui était également le roi de la ville de Salem. Un prophétique city in the, in the site of Jerusalem that came later. Une ville prophétique sur le même site que Jérusalem qui est venu plus tard. And Abraham gave him a tie. Abraham lui a donné la dîme. Okay, what was the name of this high priest? Quel était le nom de ce sacrificateur? Melchizedek. Bravo. Okay, very good. And it's very interesting because it uses a different word for God in referring to Melchizedek. Parce que maintenant, c'est intéressant parce que c'est, ce nom est différent en, quand il s'agit in, in du sacrificateur. Genèse 14, verse 18. Genèse 14, 18. Melchizedek, roi de Salem, Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Elohim. And now, look at this. Regardez le nom. Très haut. Dieu, quoi? Très haut. OK, très haut. Okay, and this is the word um, Elion. Donc, 
Elion en hébreu. Elion. Pour très haut. E L Y O N. Elion. E L Y O N. Which means above all. Ce qui veut dire or supreme. De tout ou suprême, si vous voulez. Okay. Now I've just got a question for you. Voici une question pour vous. Um, can you be over all if there's nothing else below you? Est-ce qu'on peut être au-dessus de tout s'il n'y a rien en dessous? It would make no sense at all. Ça n'a pas de sens. So to be over all Donc pour être au-dessus de tout does imply or could at least allow the interpretation that there are lesser ones. Cela suggère qu'il y a des choses en dessous, de moins Which importantes. Which is why we understand that in the time of Abraham, there was never, you never heard anyone denounce uh, the other gods. C'est pour cela, à l'époque d'Abraham, personne dénonçait les autres dieux. When Abraham went and sojourned in, in Egypt. Par exemple, quand Abraham est allé en Égypte. He never rebuked the Egyptians for their... Gods. Il n'a pas reproché les Égyptiens pour leur faux dieu. It was just simply that his God was the most powerful God. Il savait simplement que son dieu à lui était le dieu très haut, le plus puissant, le tout puissant. The God of Melchizedek, le dieu de Melchizedek, was the God above all other gods. Était le dieu au-dessus de tous les autres dieux. Are you with me? Vous me suivez juste là? Why did Melchizedek have another name for God? Pourquoi est-ce que Melchizedek avait un autre nom pour Dieu? Obviously, Melchizedek had a different covenant with God. Parce qu'il avait une autre alliance avec Dieu. We don't know what kind of covenant he had. Nous ne connaissons pas trop he, sur cette alliance. Parce qu'il reste assez mystérieux dans les Écritures. Again, the name always follows the covenant. Mais rappelez-vous, le nom suit l'alliance. Okay, quickly, let's go now to the time of Moses. Allons plus loin. À l'époque de Moïse. God is going to give Moses a name that becomes a very, very important name. Et, et, Dieu va révéler un nom à Moïse qui devient très important. Does anybody know what is the name that God gave to Moses? Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? Qu est -ce, quel nom est-ce que Dieu s'est attribué? Remember Moses came before the burning bush. Devant le buisson ardent. And the bush speaks to him. Et c'est la voix qui sort du buisson. Okay. And very interesting because he says in chapter 3, Il dit en Exode chapitre 3, I am Elohim. Je suis Elohim of de Abraham, Isaac and Jacob. Le, je suis le Elohim d'Abraham, Isaac et Jacob. So God identifies himself. Donc là Dieu s'identifie. What was the name that Abraham Moïse. knew? Donc Abraham connaissait quel nom? El Shaddai. El Shaddai. Okay. We can only assume that Isaac and Jacob knew God as well by this name. Nous pourrons également assumer que Isaac et Jacob connaissaient but El Shaddai. Then later on, when Moses says, "Yeah, but when I go to Egypt to deliver your people," un peu plus bas dans le dialogue, Moïse pose une question. And they ask me, qui, "Quand je vais vers l'Égypte, so vers mon peuple, so what is the name of Elohim that et, sent you?" Et on me demande quel est le nom de Elohim qui t'a envoyé do I envers nous. Say, qu'est-ce que je réponds? Qui m'a envoyé? And God says this. Et c'est là que Dieu dit quelque Tell chose. Them, Dites leur. I call myself. Que je m'appelle. Very important. C'est important ces mots là. Je m'appelle. I call myself. I am. Je suis. This is the first time in Scripture. C'est la toute première fois dans les Écritures that God actually gives us the name by which he refers to himself. Que Dieu révèle le nom par lequel il se réfère. Il the other names up to now are either names that men give to God les autres noms étaient des noms donnés de l'homme à Dieu or some recognition of his, of his power, Dieu. his nature. Ou bien une reconnaissance de sa nature. Are you with me? Now, please don't go to sleep. Ne vous endormez pas. Restez avec moi. This is going to get so exciting in just a few minutes. Ça va décoller dans quelques instants. Okay? But I've got to build the foundation. Mais je dois poser le fondement. Because if I don't build the foundation, we can't explode. Okay? Sans fondement, on ne peut pas bâtir. On ne peut pas exploser. So God says, I call myself, I am. Dieu dit donc, je m'appelle, je suis. Okay? And that is the verb, Yahweh. 
Yava. C'est un verbe, en fait, en hébreu. If you're writing notes, H-A-V-A-H. H-A-V-A-H. Yes. Okay. Hava. That Hava. is the Hebrew word to be. C'est en fait le mot hébreu être. Okay. I am. Je suis. Yahav. Everybody say Yahav. Uh, Yava. I'm sorry. Yava. Ava. Dit Ava. Okay. From there, we get what is referred to as the tetragram. De ce mot, Hava, vient le tetragram. Four letters. C'est-à-dire quatre in lettres Hebrew. en hébreu. Y. Pourquoi? H. The letter Y. <laughs> y. H. H. V. H. V. Et H. Quatre okay. lettres. Four letters. There are no vowels in this name. C'est-à-dire sans voyelle dans ce nom. To pronounce the name of God was considered so holy. Mais you were not allowed to write it. Prononcer le nom de Dieu était considéré tellement saint qu'on n'avait même pas le droit de le noter. See, imagine God. Imaginez. God says to Himself, "I am." Dieu s'appelle ou dit à lui-même so, if, je if you were to go suis. to heaven si vous which au was ciel, impossible at that time but just as supposing you, you, can, you went to heaven mais imaginez que vous montiez said, oh, au wow, ciel man, you're, you're incredible. et vous vous êtes well, là wow, well, c'est incroyable what's your name again what's your name ce dieu tu t'appelles comment and, and it works good in french ça marche mieux en français qu'en anglais finalement because in french you actually say comment tu t'appelles en anglais, on dit « Quel est ton nom ?» So, the concept in English is the, 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 like a, an étiquette that you, you know, put on your, what do you, what is your name, what is your title La notion en anglais « Quel est ton nom ?» est plutôt « Quelle étiquette est-ce que tu te mets ?» However, today, if you meet somebody in English, talk to somebody in English, si vous parlez à quelqu'un en anglais aujourd'hui, very rarely do you say « What is your name ?» On dit très rarement « quel est ton nom? Unless you're writing a form or something. Sauf si vous remplissez un formulaire. Okay. Mostly when you meet somebody in the street, you say, who are you? On dit plus souvent, qui êtes-vous? Et non, quel est ton nom? En anglais, en tout cas. Who are you? Qui êtes-vous? Which comes very close to the biblical sense of a name. Ce qui est plus proche à ce sens biblique de ce que c'est un nom. So, God, who are you? Donc, la question, Dieu, qui es-tu? You don't say, God, what do you call yourself? On ne dit pas, Dieu, comment tu t'appelles? You say, God, who are you? On dit, Dieu, qui es-tu? And God responds. Et Dieu a répondu. These four letters. Avec ces quatre lettres. Which mean, in the consonnes. base, I am that I am. Ce qui veut dire, je suis qui je suis. It's, it's, it's me. C'est moi. This, Voici qui the je letters, suis. Ces quatre lettres. V-H. This is who I am. Son, qui je suis. Now we don't know how that word is pronounced. Nous ne savons même pas prononcer ce mot. It was lost thousands of years C'était ago. C'était perdu il y a des milliers d'années. Okay. So we arbitrarily add vowels into those four letters to make a sound. Donc de manière arbitraire, nous rajoutons des voyelles pour faire un nom qu'on so peut prononcer. So some derive the word Yehovah. Par exemple, Yehovah, c'est un des noms dérivés. And, and, and vowels between those four Quand on letters. rajoute des voyelles entre les consonnes. Another version is Yahweh. Ou Yahweh. Okay. Vous avez entendu Again, ça. We're just adding vowels. C'est juste une question de rajouter des voyelles They là où il n'y en avait pas, in the Bible. qui n'existe même pas dans la Bible. But to create a pronunciation, pronunciation, we add those Mais de vowels rendre in. ce nom facile à prononcer. For the rest of this message, I will use the version Yahweh. Donc, pour le reste de mon message, je vais utiliser la version Yahweh. Yahweh. Remember when I said the name always follows the covenant. N'oubliez pas, le nom suit toujours l'alliance. Now, it was still the same covenant, the covenant of, of Abraham. C'était toujours la même alliance d'Abraham. But it, God modified the covenant with Moses. Mais avec Moïse, Dieu a modifié le, l'alliance. In order to create a people, a nation. Afin de créer un peuple, une nation. He did not have a nation prior to Moses. Avant cela, il n'avait pas fait une alliance avec une nation. He had a family. Il avait une famille But avec Abraham, mais pas une nation. With Moses, 
there's a nation. Mais à partir de Moïse, il y avait une nation. You have priests. Une nation des sacrificateurs. Before Moses, there were no priests. Avant Moïse, il n'y avait pas de sacrificateurs. You have a written word with Moses. Il y avait la, la, les paroles Moses, écrites. Before Moses, there is no written word. Avec Moïse. Mais avant Moïse, il n'y avait pas la parole okay. écrite, d'accord? With Moses, you have a cult. You have a worship service. Il a établi le culte. Before Avec Moses, Moïse, you have no worship mais service. Mais avant Moïse, il n'y avait pas le culte. D'accord? With Moses, you have a place that is holy. Avec Moïse, il y avait un lieu saint. Before Moses, there is not a place Mais that's considered Moïse, holy. Avait pas un lieu Are you with me? Saint. So though the foundation is that of the covenant of Abraham, Donc, bien ait gardé la, le même there is a substantial modification. A été and with that modification comes a new name. Et avec cette modification venait un nouveau nom. And so where you see the word Yahweh, donc là où vous voyez le mot Yahweh, c'est un nom attaché à une alliance particulière. So when God says Yahweh, Quand Dieu dit Yahweh, il dit à son peuple, c'est un nom que je vous donne exclusivement parce que c'est vous qui portez And mon alliance. Écoutez-moi, avec cette with alliance, covenant, there is exousia. il y a une certaine exousia. There are Rights that come to you. Des droits qui vous appartiennent. Because you bear the covenant. Parce que vous portez cette alliance. Hallelujah. And so you and you alone have the right to that name. Vous et vous seuls donc ont le droit à Listen ce nom-là. The name becomes a key. Le nom devient donc une clé. That unlocks the door of all of the provisions of that covenant. Qui ouvre la porte à toutes les provisions de cette alliance là. If you want the provisions, si vous désirez les provisions, you have to get the key. Il faut obtenir la clé. The key is the name. Mais la clé est le nom. Woo. Wow. Amen. Ça commence à rentrer. And so, yes. They, there were great obligations to the Jewish people. Bien sûr, il y avait des obligations énormes aussi pour le peuple juif. I mean, every man was circumcised in his flesh. Tout homme était circoncis dans sa chair. I mean, there were laws to follow. Il y avait des lois, des règles à suivre. You, maybe you wanted to put pepperoni on your pizza. Peut-être quelqu'un avait envie de mettre de pepperoni sur son He pizza. Said, you can't put pepperoni on that pizza. Il n'avait pas le droit pizza. parce que c'est du porc. Ah, you carry the covenantal name. Tu portes le nom de l'alliance. That covenantal name gives you all of the rights to the provisions of the covenant. Et ce nom te donne le droit à toutes les provisions de l'alliance. But it's not for free. Mais ce n'est pas gratuit. It costs something. Ça vous coûte quelque chose. And that means you can't, among other things, obviously, yes. But you Parmi can't put pepperoni lois, in that pizza. Il y avait des interdictions comme le porc. So choose. Alors choisis maintenant. Do you want the provisions? Tu veux les provisions de l'alliance? Or do you want the pepperoni? Ou tu veux les choses interdites comme la pepperoni, le pepperoni? Are you with me? Vous me suivez? Okay. So this, this is this is so in in the French language. Dans la langue française. When you see the word éternel. Quand vous voyez dans vos bibles le nom éternel. This is the word. Yahweh. C'est le mot Yahweh. If you're reading in English, Mais dans la Bible and anglaise, you see the word Lord in capital letters. Et vous voyez Lord en majuscule. Okay, that is the same word. C'est aussi Yahweh. le nom Yahweh. Okay, look with me very quickly. Deuteronomy 28:58. Regardez Deutéronome 28:58. Deuteronomy 28:58. Deutéronome 28:58. I know this sounds a little negative, but it's very powerful. Peut-être ça vous semble négatif, mais c'est très puissant. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable devant l'Éternel ton Dieu, 59, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois frappé? What, what would happen for you to be hit with these diseases? Qu'est-ce qui est nécessaire uh, pour uh, Revenons sur le verset 58. 
Verse 58. Okay. If you do not fear this glorious name. Si tu ne crains pas ce nom glorieux. What is the glorious name? Quel est ce nom glorieux? It is not just any name. Ce n'est pas n'importe quel nom. It is the only glorious name. C'est le seul nom glorieux. What is the name? Quel est ce nom? It is Yahweh. Yahweh. So what will happen if you do not, as, as, a, as a child, uh, uh, as an Israelite, as a, as a member of the covenant, en tant que membre de l'Alliance d'Israël, if you do not fear, holy fear, healthy fear, qu'est-ce qui se passera si tu ne crains pas ou the, the name, the glorious name, scène, Yahweh, ce nom glorieux, Yahweh, you will be hit with diseases. L'Éternel te frappera des maladies. Hello. Are you there today? Vous êtes là? Are you sure you're there today? Vous êtes sûr? Okay. You're awfully quiet. Look with me silencieux. Psalm 144. Real Maintenant, quick. Psalm regardez. 144. Le psaume 144. Psalm 144 verse 15. Verset 15. Boom. Here we go. Psalm 144. Boom. Thank voilà. you. Merci. Awesome. Okay. Uh, all, everybody, let's say this out loud together. Okay? Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble en français depuis l'écran? Okay. I need to hear your voices this morning. J'ai besoin de vous entendre ce matin. Yeah, vous êtes so silencieux. Calm. Okay. Here we go. Verse 15. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est son Dieu en, en, en hébreu. Happy are the people Heureux, le whose peuple. God is Yahweh. Le Dieu est Yahweh, d'autres termes. Wow. Praise God. Gloire à Dieu. Isn't that awesome? Ça, c'est fort. So, the Jewish people le peuple juif are entitled to be happy a le droit d'être heureux if they fear the name Yahweh si ils craignent le nom de Yahweh. Amen. Amen. And if Yahweh is their Elohim. Et si Yahweh est bien leur Elohim. And you say, well, okay, that's great for Jewish people. Et vous dites, ça c'est super pour le peuple but juif. But what about us? Mais en ce qui nous concerne. Do we have any right to be happy? Est-ce qu'on a le droit d'être heureux aussi? You know, this is, this is one of the most amazing aspects of the Christmas story. Ça, c'est un des aspects le plus merveilleux de l'histoire okay. de la nativité. The angel Gabriel comes to Joseph in the night. L'ange Gabriel se présente à Joseph la nuit. And he says, Joseph, don't be afraid to take Mary as your wife. Et il dit, Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie comme ton épouse. Because the baby she's carrying is of the Holy Spirit. Parce que le bébé qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Now listen carefully to Écoutez the text. Bien. Écoutez le texte. And then Gabriel says to Joseph, he says, Gabriel dit donc à Joseph, and you will give him the name Jesus. Et tu, Joseph, tu lui donnerais le nom Jésus. So who gave the name Jesus? Qui a donné le nom Jésus? That's not what the Bible just said. La Bible ne dit pas ça. L'ange a dit à Joseph. To Joseph. The angel says to Joseph, you will give him the name Jesus. L'ange dit à Joseph, tu donneras le nom Jésus. And the people will give him another name. Et le peuple lui donnera un autre nom. According to the word of the prophet Isaiah. Selon la parole du prophète Esaïe. And what did Isaiah prophesy in chapter 7? Et qu'est-ce a prophétisé dans chapitre 7 the virgin shall bear a child, La and his Vierge name shall be called. Portera un enfant et on l'appellera. Emmanuel, which means. Emmanuel, qui veut dire. God with us. Dieu avec nous. So who gave who gave Jesus the name Emmanuel? Qui a donné le nom Emmanuel à Jésus? 
The people. Le peuple, exact. Who gave him the, the name Jesus. Qui a donné le nom Jésus? Joseph. Joseph. OK, très bien. So, what happens then? Qu'est-ce qui se passe alors? Between the first chapter of Matthew. Entre Matthieu chapitre 1. And Philippians chapter 2, verse 9 and 10 that we started out with. Et Philippiens 2, 9 à 10, avec lequel on a where commencé. Where we read very clearly. Nous avons lu and bien which caused some confusion clairement. Among us, that God gave him a name. Que Dieu a donné un nom à son fils. Look with me, and uh, we're going to read a chapter out of the book of Apocalypse. On va lire un, uh, Revelation. Un chapitre de livre d'Apocalypse. Uh, which is a powerful chapter. I'm going to read it rather quickly. Just Assez let's, rapidement. let's do our Essayez best to follow along. De suivre. Because I think this opens up a revelation regarding the name of Jesus. Parce que ça va vous donner une révélation concernant le nom de Jésus. Okay, Revelation chapter 5. Apocalypse 5. We're going to start in verse 1. À partir du verset 1, en français. And John says this. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit, en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Je vis un ange puissant qui crie d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et de quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept couronnes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les quatre Vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacune, chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, tu, es, tu, es, tu as racheté pour Dieu par ton sang. » des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, « À celui !» qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit le louange, l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient « Amen !» et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Wouh Alléluia En Hébreux, chapitre 1, verset 4, il dit que Jesus received a name, Il est marqué que Jésus a reçu un nom, which was above all of the angels, un nom au-dessus de tous les anges, because of the fact that he sacrificed his own life. Parce que justement il a sacrifié sa vie. Beloved, what happened between the birth of Jesus? Qu'est-ce qui s'est passé donc entre la naissance? Where his natural father. Gave him the name Jesus. de Jésus où son père naturel lui a attribué le nom Jésus and the time of his resurrection and glorification. 
et le temps de sa résurrection, sa Where his heavenly father gave him a new name. Quand son père céleste lui a donné un nouveau he nom. He became the lamb of God, sacrifice. Il est devenu l'agneau immolé. For the sin of the world. Sacrifié pour le péché he du monde. He broke the power of the devil. Il a brisé la puissance du he diable. He released captives from Il hell. Il a libéré les prisonniers de l'enfer. He decided that all of those who would believe in his name would therefore ever become children of God. Et il a fait de tous ceux qui croyaient en son nom qu'ils allaient devenir des enfants de Dieu et recevoir le pardon du péché freedom from the power la liberté of sin. De, du pouvoir de freedom péché from the grip of hell. la liberté de ces en prise d'enfer adoptés comme fils et filles et allaient recevoir une éternité scellée et après la mort recevoir un nouveau corps and new come, et quand le nouvel ciel et la nouvelle terre arrivent ces gens-là régneront éternellement le nom Philippien dit que Dieu a donné un nom qui est au-dessus de tout nom Philippien nous dit que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout for, for autre nom. So name Pendant longtemps, je disease. pensais que ça voulait dire le nom au-dessus de la maladie sin, ou au-dessus de, du péché man. ou au-dessus de l'homme et que Jésus a été donné ce nom au-dessus de tous ces noms-là. Mais ce n'est pas seulement marquer les choses sur la terre ou au-dessus de la terre. That are on the earth. Pas seulement sous also la terre, mais sur la terre. Above the earth. Et bien au-dessus de la terre that means that God gave Jesus a name above all of the other names of God. Ça veut dire que Dieu a donné à Jésus le nom au-dessus de tous les autres noms de Dieu. Very quickly. Rapidement. Pas encore. Dans un instant. OK I just, I've, I've got to just squeeze in this other little part. Pour que j'insère okay. encore une autre chose. Because some of you just aren't excited enough. Parce que vous n'êtes pas encore excité par cette révélation. And man, this thing just is burning in my Mais spirit. Mais ça brûle dans mon esprit. Uh, guys, uh, jump to 2 Thessalonians 3:5. Deux Thessaloniciens 3:5. 2 Thessalonians 3:5. Deux Thessaloniciens 3:5. We read this, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ, verset 6. Verse 6. Nous vous recommandons, frères, au nom du, de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous éloignez de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Now, we're going to kind of take the name outside of the context. Maintenant, nous allons prendre ce nom au, euh, en dehors de son contexte. So Qu'est-ce que vous voyez devant le mot Jésus sur ce texte, dans ce texte? Seigneur, what do you see after the name Jesus? Et après le mot Jésus, il y a quel mot? Très bien. When, when the Jewish people began speaking Greek, quand le peuple juif a commencé par les Grecs, they were not quite sure how they were going to translate the word Yahweh into Greek. Ils ne savaient pas trop comment traduire le mot Yahweh en grec. Because for the Jewish people, Yahweh really spoke about how God was like a father to Israel. Pour le peuple juif, le nom Yahvé parlait beaucoup de comment Dieu était un père pour le peuple d'Israël. Pour le juif, il faut comprendre qu'ils ne comprennent pas la Trinité, la notion de la Trinité. To them, there is no Trinity. Pour eux, il n'y a pas une Trinité. But God is creator for all of humanity. Mais Dieu est créateur de toute l'humanité. But he is father to Israel. Mais il est père pour Israël. You follow me. À leurs yeux. Vous vous suivez? And so the word Yahweh, le mot Yahweh, the covenantal name, le nom de l'alliance, when they are translating into Greek, quand il s'agit de traduire ce nom en grec, they use the word Seigneur. Ils ont utilisé Lord. le mot Seigneur. 
So what we find here, ce que nous trouvons ici, dans ce verset, when we, we, when we invoke the term Lord, quand nous invoquons le terme Seigneur, we are making a direct reference to the Father. Nous faisons une référence au Père. Are you with me? Or we can also say the first person in the Trinity. Ou la première personne de la tri Trinité. Obviously, when we invoke the name Jesus. Et évidemment, quand nous invoquons le nom de Jésus. Okay, and when did he receive the, the name Jesus? Il a reçu ce nom quand? À sa. Uh, in his birth. À sa naissance. He became God among us. Dieu parmi nous. God incarnate. Ou Dieu incarné. Any time in the scriptures you see before before the birth of Jesus, any time you see a physical manifestation of God. Uh, dans les écritures avant la naissance de Jésus, quand vous voyez une manifestation physique de Dieu, we call a Christophany. Ce qu'on appelle souvent une Christophany. It is a manifestation of that part of God that is physical. C'est une manifestation de cette partie de Dieu qui est physique. God came walking in the Garden of Eden. Dieu, par exemple, arrive dans le jardin d'Éden. Okay, who was that? C'était qui, finalement? It was the second person la of the Trinity. deuxième personne de la Trinité. We would call him the Son of God. On peut l'appeler le Fils de Dieu. Okay, so when we invoke the name Jesus, Alors, quand nous invoquons le nom de Jésus, we have God the Son. Nous, nous voyons Dieu le Fils. All right, so in, in the word Lord, Donc, Seigneur égale we have Père, God the Father. Jésus égale Fils. Jesus, we have God the Son. The word Christ Maintenant, is from the Greek mot, word Christos, Christ qui vient du mot grec Christos, which means anointed one. Ce qui veut dire celui qui est oint. It comes from the word anointing, qui vient du mot onction, as it is written in Acts chapter 10, 38. Comme Acte 10, 38. God anointed Jesus. Dieu a oint Jésus. Now listen, Écoutez, whenever you see the word Of Nazareth added to the word Jesus. Quand vous voyez le mot de Nazareth rajouté au mot Jésus. Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth. It is speaking of his humanity. Se parle de Jésus en tant qu'être humain, son humanité. It's not speaking of his divinity. Ça le, ne parle pas de sa divinité. Okay. Speaking of his humanity. So son humanité. God anointed donc, Dieu a oint with the Holy Spirit, du Saint-Esprit Jésus Jesus de Nazareth, l'homme. So, Dans le mot Christ, we have the reference of the third person nous avons la référence à la troisième personne de la Trinité, the Trinity, the Spirit. le Saint-Esprit. Maintenant, Colossiens, chapter, hang on a second. Where am I? I'm lost. Here I am. No, here I am. Colossians chapter 2, verse 9. 2, verset 9. We're almost at the end. Presque à la fin du message, là. Okay. We're almost at the end. Colossians chapter 2, verse 9. Colossians 2, 9. Car en lui. Who are we talking about? On parle de qui dans ce verset? Come on. Stay with me. It's such an important revelation for you. C'est très important pour vous. All right. Who are we talking about? Nous parlons de. Okay, good. Car en lui habite corporellement. So we're talking about what aspect of Jesus? Quel aspect de Jésus? His body. Son corps. Okay, in his body. We're talking about when Jesus walked Quand Jésus in the flesh on the earth. Marchait dans la chair sur la terre. Okay. Car en lui habite corporellement tout. Everybody say tout. What does tout mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout. Means tout. Very good. Toute la plénitude de la divinité. So, when we speak the name. Alors, quand nous prononçons le nom. In Hebrew, we, we talk about Hashem. Le nom en hébreu, on dit Hashem. Hashem. Le nom. Le nom. Hallelujah. Hashem, le nom. So when we talk about the name, Quand nous prononçons ce nom, and we say the Lord Jesus Christ, 
et nous disons le Seigneur Jésus-Christ. That name. Dans ce nom-là. Is the Father, se trouve the Son, le and Père, the Holy Spirit. le Fils et le Saint-Esprit. It is no wonder that Jesus when speaking to his disciples. Ce n'est pas surprenant quand Jésus a parlé à ses disciples. He went to heaven, avant de monter au ciel, il a dit all of the world. Allez dans le monde entier. Preach the gospel. Prêchez l'évangile. And baptize. Baptisez. In the name of the Father, Son and Holy Spirit. Dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Not one time in the book of Acts. Pas une seule fois dans le livre des Actes. Do you ever see a baptism in the name of the Father, Son and Holy Spirit? On dit dans des baptêmes je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas une seule fois. Est-ce que les disciples désobéissaient à ce commandement? No, they non. The Ils ont that compris is in the name. cette révélation, ce que that ce nom speak, contient. When you speak Quand vous dites le the nom, name, le nom, the name of covenant, le nom de l'Alliance, the the le nom que le Père quand il est devenu l'agneau de sacrifice, quand il a cassé le dos du diable, quand Dieu lui a donné un nom de l'alliance, un nom supérieur à tout autre nom, whereby every man must be saved. Par lequel tout homme sera sauvé. The name, the Lord Jesus Christ. Ce nom-là, le Seigneur Jésus-Christ. Là-dedans, vous avez la plénitude. Beloved, ce nom-là, je vous dis quelque chose. Le diable a peur de ce nom. Il a peur de ce nom. He fought that name on Calvary. Il s'est opposé à ce nom sur Calvaire. Il s'est opposé pendant trois ans sur la terre. Il s'est opposé à ce nom dans les profondeurs de l'enfer trois jours après la mort. Ni démon, ni tombeau, ni diable peut supprimer le nom. Et je te dis aujourd'hui que quand ce nom quand ce nom-là trouve un cœur rempli de foi, a man, trouve a woman un homme, trouve une femme that has put his whole in that qui name. a mis toute sa confiance en ce I nom. Am you, Je vous dis, can stand personne ni rien ne peut arrêter cette personne. Nothing in heaven, nothing on earth, rien nothing sur, below the dans earth. le ciel, rien sur la terre. For that rien name is the -powerful name. Parce que ce nom-là est le nom le tout puissant. Quand vous prononcez ce nom, in stops. tout s'arrête au ciel. Oh, beloved. We have yet to scratch the surface Nous avons à peine touché of understanding the power la surface de la compréhension de ce nom, oh, de la Jesus. puissance de ce nom. Levez-vous, s'il vous plaît. Mais David, merci. Alléluia. Oh, my Jesus. Merci, Seigneur. My God, my God. Merci, Jésus. Powerful, Jesus powerful, Christ. powerful. Puissant. God, would you take from heaven a holy coal of fire Dieu, prend maintenant une braise sainte depuis le ciel and touch our lips. et touche nos lèvres. Folks, peu moins sur le piano, s'il vous plaît. Hallelujah, I, I screamed a little too loud. <laughs> J'ai crié un peu trop fort. Woo! Glory to God. Do you understand que vous saisissez why James says from the same mouth cannot proceed blessing and cursing? Pourquoi Jacques a dit de la même bouche ne peut pas sortir bénédiction et malédiction? C'est pas possible. You know, the thing that hinders us is not so much a lack of faith. La chose qui nous empêche le plus c'est pas le manque de foi. But it's the uncleanness in the vessel. Mais c'est surtout l'impureté du vase. How can we speak a name so holy? Comment oserons-nous prononcer un nom si saint? When from the same mouth is preceded gossip, si de cette même bouche est sorti commérage, critique, 
accusation. Est-ce que vous comprenez l'importance C'est surtout ça qui empêche la puissance de Dieu, qui handicap la puissance. Nous nous tenons devant un esprit impur, nous prononçons le nom de Jésus. And that just, that spirit just mocks us. Et cet esprit se moque de nous. Says, Jesus, I know. Cet esprit dit, je connais Jésus. Paul, I know. Je connais l'apôtre Paul. Who do you, who Mais toi, you? tu es qui? Who are you? We don't know you. On ne te connaît pas. We don't see any seal of authority in your life. On ne voit pas le sceau d'autorité dans ta vie. You, you understand, beloved? Vous you comprenez can't... le principe? You cannot surrender that tongue on ne peut pas céder cette langue to uncleanness. à l'impureté. Et puis, le jour où on en a besoin, rajouter un nom si saint. Le nom de Jésus n'est pas une baguette magique. Un rabbit's foot. Or a talisman, or whatever, I don't know what you call it. Ou un talisman. But... It's, it's not a good luck charm. Ça fait pas de, de magique. It is a holy name. Ce nom est un nom saint. And so, Father, we ask you today, Jesus' name. Père, nous te demandons aujourd'hui le nom de Jésus de sanctifier nos lèvres. Sanctifie nos lèvres. Father, let no unwholesome word come out of this mouth ever again. Qu'aucune parole malsaine sorte de cette bouche. Father, I make covenant with my mouth. Aujourd'hui, Seigneur, je fais une alliance avec ma bouche. That only those things that are good for edification would come out. Que seul les choses qui servent à l'édification sortent. Que seules les choses qui glorifient mon Dieu sortent de cette bouche. Que seule la vérité prononcée dans l'amour que seule la sainteté sorte de cette bouche. Forgive me for all other things, Lord. Pardonne-moi, Seigneur, pour toute parole impure. Even my joking. Même mes blagues, mes plaisanteries. Father, this is the tool that you have chosen. Père, tu as choisi cet outil. To make known the holy name of the Lord Jesus Christ in the earth. Pour faire connaître le nom saint de Jésus Christ sur la terre. So today we ask you all, Father, all, we all ask you. Alors, Papa, nous te demandons today. tous, ensemble, sanctifie-nous, sanctifie ma bouche, sanctifie mes lèvres. Jesus. Au nom de Jésus. Jesus. Au nom de Jésus. And help us to resist the temptation. Aide-nous à résister à la tentation. When it comes our way to speak things that are just not right de dire des choses qui ne sont pas bonnes. Our is. Quoi que ce soit notre motivation. So that when the comes, pour que, quand le moment arrive, and it is to speak the name, et quand il est approprié de prononcer ton to nom, d'invoquer ton nom, You would find a vessel that's been purified and made ready for that purpose. Tu trouves en moi un vase purifié et prêt. Holy, 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 holy. Saint, tu sais. Can I have uh, the prayer teams, please? Je fais appel à l'équipe de prière, s'il vous plaît, maintenant. Avancez rapidement, s'il vous plaît. Joseph, it would be good to have uh, at least uh, one man and woman. For English speakers, please. Francophone et anglophone. If you would just uh, point somebody.
Thank you, Jesus. Hallelujah. We're just going to close the service. I've gone way over time today. J'ai dépassé l'heure et on va clôturer là. Hallelujah. And uh...